。OK， 那我们现在再来看到另外一篇作文，然后虽然用的也是那个在面单面摊掉钱的图，抱歉。不过这个同学有非常不同的想象力，非常有趣啊！哈，这个呢跟他个人的喜好也有关系。不过我们可以来看一下，呃，一个完全不同的一种这个故事的情节啊！哈，发展呢也不太一样。OK， 好，那我们看到，呃，这位同学他是这样子开头的 ：Hades, the Lord of the Underworld。哎，你看就不一样了哈，他的那个人物呢，好像都倾向于比较喜欢用神话里面的人。Hades, the Lord of the Underworld, hadn't gone to the ground. Okay. 好，那这边呃，要请同学你注意一下哈。Okay, 没有去过哈。那没有去过的话，那我们呢还要用 been。所以呢是 hadn't been to the。好，那这边的话你都知道是 Underworld 嘛，对不对？哈。那所以呢，你就要说 hadn't been to the Underground. 或者是你直接说 underworld for centuries. OK， 好，那这个 for 跟这个 ago 两个不要重复用了哈。OK， 因为你如果讲什么什么什么 ago， ten years ago， 啊、uh, five days ago， 那个是讲那个时间点啊。但是你这边讲的是说有一段时间，所以是 for。那 for 后面只要接时间就好了，不要再来一个 ago， 所以是 for centuries。Since he， 嗯、um,。看起来这边呢，哈，你要指的是说啊、uh, ，hadn't been to the 呃、uh, the world on the ground， 对不对啊？ Uh, 或者是说呢 ，been to the earth 这样子 ，OK？ 好，所以这边的话，到底你要指的是什么？是 underworld 还是指说呢？呃、uh, ，the surface of the earth？ 好，这边呢要弄清楚了哈，要不然这样看起来有点不太清楚，你要指的是什么意思？我看起来应该是指说呢，到这个地表上来吧，是不是？哈 ，OK。Since he married Persephone, one day his brother， 哦，这边呢，这个不用大写了哈，因为呢，在希腊神话里面呢，这些神就没这么没这么了不得啦，好，所以呢 ，he 呀、啊、，his 都不用大写哈，只有在这个基督教里面，他们谈到唯一的上帝的时候，那个 he 才那个 h 才要大写哈 ，OK。所以呢 ，his brother Poseidon。Invited him to participate in the opening, okay, opening ceremony. 我们说开幕典礼的哈，开幕典礼的话是 opening ceremony of his new water gym. 哎，这个创意我觉得还蛮可爱的哈，因为 Poseidon 是海神嘛哈，所以他开一个这个 water gym 也还蛮好的哈。OK， 可惜呢，这个算是这就算是一个小花样啊，那。那当然没有办法发展很多哈，但是呢，哎，其实我们作文呢，有时候稍微有一点这种小花样、小创意，其实还蛮可爱的。Hades wanted to buy some gifts for Persephone as their、uh, wedding anniversary presents. 好，那这边的话呢，同学，你看到你的句子是从这个 Hades 这边开始，有没有连接词啊？没有啊，哈。那所以呢，你这边当然就要有个连接词。好，否则的话，你这边已经 he does one or two， 那后面有 he brought， 这边没有连接词是不行的。我想当然，呃，我想当然有可能，因为你句子写的比较长一点，然后所以就有点忘记了。但是千万别忘了哈、哦，那要不然的话呢，这个就会变成我们英文呢里面一个很常见的错误，就是没有连接词，然后一直逗底下去哈、哦。OK， 所以这边的话呢，要加一个 so， 或者是其实 and， 当然也可以。Huh? Okay, so you say so he brought a lot of money, which was from the ghost world with him. During the waiting time for the train, he ate. 好，那这边的话，其实同学常常喜欢用吃啊哈。可是其实，在英文里面，比较常常用的反而是 had 这样子。Okay, 好，哦，当然你用 ate 当然也没有错了哈。只是那你不是对于这个一碗。面的话，那你不吃还能干嘛嘞？对不对？好，甚至于你还可以说 he bought， OK， he bought a bowl of beef noodles， OK， 或者是呢 he had a bowl of beef noodles， OK， 好，接下来 the shopkeeper， 好，这个字通常我们是连在一起写，好，所以我们把它连在一起。The shopkeeper had quickly done， 或者是呢我们说 had quickly filled， 我们说呢这个，嗯、um,。
完成人家定的东西的哈，这样上菜。Okay, have quickly filled Hades's order. After that, she was just looking at him suspiciously. 这个 just 这个字，然后你用的有一点点，嗯，我不太了解为什么你这边要用 just。OK， 呃、哦，你呢可以直接说 she was working， 或者是其实这边的话有必要特别强调进行时嘛？其实好像也没有哈，所以你可以说 after that she looked at him， 或者是呢你这边要强调嘛哈？如果你真的要强调的话，我们这边倒是你可以把 look 改成用别的，比如说 stare。OK， 好，那比如说你如果要再更强一点，你可以用什么 glare， 对不对？好，你可以呢说 she stared， 或者是 she glared。当然 glare 有点太那个了，感觉好像很凶嘛，哈。OK， 所以呢用 stare 也就可以了，哈。OK， she stared， 或者是 she looked at him suspicious， her eyes scanning Hades' hey, big bag with money for almost ten minutes。Her son sat beside Hades and remained silent. Okay, Hades felt uncomfortable about that, so he rapidly finished his dishes. Okay, 这边我还蛮好奇的了哈，可能他还有点一些别的东西吧哈，因为你前面呢只有讲说他点了一碗面，为什么这边会变成 dishes？ 好了，当然我们可以讲说，嗯，还有小菜哈。OK， 好，不过在这边的话呢，你最好还是稍微讲一下啊。比如说呢，呃、uh, ，He had a bowl of 呃、uh, beef noodles， 或者是你直接说 He had a a meal 这样子可以，或者是 had a light meal。那这边的话呢，我们就比较多想象的空间嘛，哈。OK，Anyway，、okay? finished his dishes and rushed out. 那同学后面讲的是 of the restaurant, okay, without paying money for his order, okay. 那 without paying 其实就可以了啊哈。那个 money 的话呢，其实就有一点多余啊哈。Paying for his order 这样子呢，其实就够清楚了。好，那这个是第一段。好，那刚才我们。是讲到说这个 money 嘛，对不对？好、哦，好，所以呢，就不要再再再再多写这个了啊，因为 pay 的话，当然大部分以现代人的生活来讲的话，都是 pay money 的，大概不会 pay something else。OK， 好，接下来 after Hades left， the shopkeeper， 哎，同样这边把它连起来哈， the shopkeeper and her son found that the client forgot to。哎，这边其实你这边有一点不太一致的地方嘛，哈，好，因为前面你讲到说他忘了付钱，但是呢，哎，这个店主跟他的儿子好像感觉让你们往后看，好像不太在意他有没有付钱的哈，所以这边是不是还是要提一下 ？For 呃、uh, ，found that the client forgot to、uh, to pay， OK， to pay， and he also forgot to take his bag with him， OK， 好，这边的话应该是这样子，会比较。或者是说 ，found that the client forgot to pay, and they were even more surprised to find that the client forgot to take his bag with him. 对不起啊，这边呢不应该是 client。我们说呢，在店里消费的人，我们把它叫做什么？哎，通常来讲的话，我们说是 the customer， 对不对？ Client 的话是一般来讲，我们说像什么律师啊、什么之类的，然后会计师，然后他需要你的这个服务，而且通常是比较啊，比如说呃，是一个比较长时间，比如说有一个 case 这样子，那个才叫做 client 哈。那呢，一般来讲，消费者的话，我们只要用 customer 就可以了哈。OK， forgot。好，那这边我要提一下 ，forgot to pay， and they were even more surprised to find that they forgot to。好，这边我们不要用 bring， 为什么哈？因为一般来讲的话 ，bring 跟 take 有一个很基本上的差别，就是 bring 是带来 ，take 是拿走，对不对？好 ，OK， 好，那所以你这边如果用 bring 的话呢，这个意思刚好相反，因为它应该是怎么样，带走嘛，哦 ，OK， 所以这边的话应该是 take his bag with him 才对啊，哈 ，OK，both of them were very curious about what。It was in this. 好，这边的话呢，呃，已经有一个 what. OK， 然后 it was 其实应该是 what there was 才对了哈。有什么？这个比较合理了
，哈，这样子 ，OK， 好 ，What there was in this mysterious bag？ 嗯哼 ，OK， 好，嗯，不过这边的话，哈，呃，我会有一点，会有一点要建议你的，就是说呢，呃，这边前面这个 big bag 后面这个 with money 可以先不要讲，好 ，OK， 因为呢，前面你这边写说 scanning。他的这个 big bag， 然后又写 with money， 这边的话其实读者会有一点点误导，被误导说呢，他其实已经知道里面是钱了哈，所以这边其实可以先保留一下那个 with money 不要哈，就是前面这段。好，那所以呢，他说 what it was， 呃 ，what there was in this mysterious bag， so the keeper opened it carefully and slowly to find the truth。OK。After the money was OK， 那这边这个 was 应该是不要哈，因为呢是那个东西去，是那个东西出现在他的眼前。我们这边可以用主动的吧哈。OK， 因为你如果说 the money was flash， 那基本上是有人拿着那些钱在那边晃啊晃，你才会说 the money was flashed in front of her eyes， 也应该是这样子哈。OK， 所以这边的话呢，我们可以用一个主动的。Huh. Okay. So、uh, after the money flashed into her eyes, she screamed delightedly. 同学，你可以看到你的这个作文纸上面的哈。Delighted, delighted 是形容词，所以这边我们最好加一个 ly, ly, delightedly， 或者是 with delight. Okay. 好，这样子的话呢，才能够符合我们这个。呃，词性的用法，哈、哦、，OK， 好，所以我们这个部分先到这里。